Muy buenas gente, volvemos con Black Desert. En esta ocasión vamos con un nuevo vídeo de dudas, de dudas y comentarios. En el último vídeo me han dejado muchos comentarios porque ya se sienten más familiarizados en el contenido que estamos desarrollando. Cabe destacar, en este canal generamos estrategias de crecimiento. Significa que no importa el concepto que tengáis, ya lo dije antes, borradlo. No vale, hay que empezar de nuevo, desde cero. Por el camino nos vamos a topar con problemas. Y estos problemas se solucionan con soluciones ya conocidas. Pero en el proceso, en el desarrollo, vamos a llegar a nuevas conclusiones. Hay muchos jugadores que son, vamos, que están familiarizados en este contenido. Concretamente en este de la creación de cajas. Lo comprendo, pero entended que aquí hay una metodología más moderna a la que había antes. Todavía se sigue, tener, vamos, la estoy desarrollando y está pendiente que implemente ciertas mejoras y ciertos sistemas. Seguramente que los problemas con los que me vaya topando, la solución ya está diseñada de los que ya hacían cajas anteriormente, pero igualmente... En la actualidad se están desarrollando las cajas con unos equipamientos y unas condiciones y unos capitales que antes no existían. Dicho eso, vamos con los comentarios. Me comentan eh, el usuario Manuel que es, tiene trabajadores en an Antigor. Bueno, es Antibor, se entiende perfectamente, con la habilidad de más 3 de cajas de madera y la fábrica en grana que me hace 20 cada una hora. ¿Cómo? Me hace 20, 20 cada una hora, 30 minutos, a ah, una hora y media. ¿Consideras que, renda, que rentas? Por supuestísimo que no, para nada. La mecánica es la siguiente. Esas 20 cajas... Solo con la garganta. Esas 20 cajas, siendo majo, te las deben de pagar, de pagar aproximadamente así. Vamos a Tuntun, que me lo acabo de inventar. Son 5,2 millones. 20 cajas, 20 cajas. Desde el Calpeón, sabemos el coste. Es este. 3,8. O sea, ¿qué ganas? Un millón, dos. Más. Pero traba, eh, tardan más. Tiempo capital, norma de la casa. Significa que si tardamos mucho en generar eh, cajas, vamos a mal ritmo. No renta. Sí que renta si sí, al antibor y grana son parte de la infraestructura, pero primero hay que priorizar una infraestructura, una que nos genere una enorme cantidad de cajas. Me explico. Yo no monté los talleres en grana, no por capricho, es por estrategia. En Calpeón hay un coste. Hay un coste de contribución y hay una cantidad de talleres. Esta cantidad de talleres me genera una cantidad de cajas a la hora. Masificar la cantidad de cajas me permite capitalizar. A medida que aumente mi contribución, amplío el número de talleres en otros, en otros destinos. Al aumentar la cantidad de cajas en bruto, la cantidad en bruto, la cantidad total de cajas que puedo fabricar, entrego más cajas. Entonces tengo más capital, de forma más inmediata, aunque estas cajas estén penalizadas. Es por la cantidad que se puede producir. No renta salirte, salirse de esta infraestructura porque vas a fabricar cajas a un ritmo muy bajo cuando nosotros lo que nos interesa es realizar una inversión y recuperarla lo antes posible a costa claro de una pérdida de beneficios pero es que estamos hablando de que estas cajas cuando yo las entregue me van a dar el doble de beneficios que lo que me costó fabricarlas así que si ya tenemos el doble de beneficios no hay que buscar más se puede ampliar antibor, pero es solamente un soporte. Es un extra eh, para esta infraestructura. Significa que nosotros trabajamos principalmente con esta infraestructura y antibor, que está por aquí. Antibor, que está aquí. Ver, Trent, ¿dónde está antibor? Antibor, antibor. Antibor está por aquí, hombre. Aquí está, Olé. Antibor. Y grana, es por la distancia. Se cotiza muy bien estas cajas, pero es que se tarda mucho en producirlas. Entonces, aquí se van fabricando cajas al mismo tiempo que se van fabricando cajas aquí en Calpeón. Nuestro grueso está aquí en Calpeón. Vamos a entregar en Calpeón. Cuando en grana y en antibor haya, por ejemplo, 3.000 cajas y 3.000 cajas, venimos, las cogemos todas y las transportamos, porque el caballo carga hasta 7.156. 
traemos las 6000 cajas, las depositamos aquí, las metemos junto al resto y nos desentendemos. No nos interesa eh, cuál van a pagar más o menos. El día que las transportemos, estas, a Valencia, capturaremos el capital. Pero para ampliar hasta Antibor y Grana, requiere más contribución porque hay que conectar los nodos y hay que conectar los talleres. Como yo tengo una contribución determinada, pues dije, venga, la mayor cantidad de talleres masif masif masificados en el punto más eh, viable, Calpeón. Mayor cantidad de talleres. <coughs> Aquí tenemos 26 workers. 22 de ellos están trabajando en cajas. Luego me pregunta, Carlitos, ¿cuántos goblins artesanos con madera más 3 tienes en Calpeón? Yo en concreto tengo uno, pero la idea es tenerlos todos. La idea, este es el de cajas. Este fabrica cajas de 3 en 3. Todos los demás están eh, subiendo nivel. La idea es que aprendan skills de producción de cajas a más 3. Los que no la aprendan serán reescritos por otros trabajadores de misma categoría artesana. Me explico. Este llega a nivel 30. pero no aprende la, la skill de, pro, de, pro, de procesar madera, de hacer cajas a más tres. Contrato un nuevo worker, porque yo voy cribando. Contrato uno nuevo, contrato uno nuevo artesano. Pues paro de trabajar a este, a este que no aprendió el más tres, y pongo uno nuevo a nivel 1. Me da lo mismo. Objetivo, eh, que aprenda el más tres. Este se despacha, retirado, porque ya no tiene margen de mejora. Ya no puede ser ascendido, alcanzó el nivel máximo, no aprendió la skill. Se pone uno nuevo en su lugar. Y el mismo proceso con el próximo. <coughs> el próximo, si no aprende la skill de elaboración más 3, también será retirado y será eh, suplantado por uno nuevo. Voy estoy revisando. Bueno, de momento ninguno. Pero como veis los tengo bajitos porque están subiendo. Tienen que fabricar cajas para ir subiendo. Bien. ¿Qué hacemos con los workers? Los ponemos a trabajar directamente cajas objetivo. Las cajas que nos interesan. Las cajas de campeón. ¿Para qué fabricar basura si lo podemos pushar nosotros? ¿Qué vamos a perder? ¿200 millones si entregamos en un nivel inadecuado? No importa. Vamos a entregar miles de cajas. Porque producimos miles de cajas. Otro usuario me pregunta... ¿Cuántas cajas? A ver, ¿dónde está? Aquí. David me pregunta cuántas cajas aproximadamente por día hago. Eh, tendría que calcular el nuevo baremo porque a medida que los workers van subiendo de nivel, van siendo más eficientes y cada vez me fabrican más cajas. Tomando en consideración que hace unos días estaba en 1500 cajas diarias y están subiendo de nivel, debo de estar cerca de las 2000 cajas diarias. 2000. ¿Cuánto yo creo que puedo llegar a fabricar si dejo el taller tal como está? Unas 2.500, con suerte 3.000, con suerte. 2.500 al día. 2.500 cajas <coughs> por este precio. Eh, sí, 200.000 por este precio. Son, no, ¿qué digo? Eh, 2.500 cajas por 200.000. Ahora sí. Son 500 millones en cajas al día en Calpeón. No es un mal baremo si lo unimos a otros beneficios. Sin embargo, yo no aspiro a menos. Yo no aspiro a menos que todo. O sea, yo no aspiro a menos que el todo. ¿Cuánto aspiro yo? <coughs> Todos los workers tienen que ser 3 de cajas. O sea, 4 cada 10 minutos. Se puede conseguir, es cuestión de cribarlos. Entonces, si yo tengo 22 workers, cada worker a la hora... Me va a fabricar cuatro cajas. Perdón, al, al, cada 10 minutos me va a fabricar cuatro cajas. 84 cajas cada 10 minutos. Si lo calculamos esto mismo por la hora, se multiplica por 6 la hora. Son 528 cajas a la hora. Por una media de, digamos, 8 horas de producción, son 4224 cajas en una jornada de juego. Si juegas más, serán más cajas. Si juegas menos, serán menos cajas. 4200 cajas por jornada de juego multiplicado por el precio objetivo de Maestro 20 son unos 844 millones en esta producción de cajas 844 millones al día 
algún día se jugará más, se producirá más, algún día se producirán más cajas, porque sí, porque los workers son muy buenos, yo qué sé. Eh, o mis cálculos están por debajo de la realidad. Lo que yo quiero es llegar a fabricar 8.000 cajas al día. Por, eh, suena excesivo, pero yo quiero 8.000. Por, eh, por el precio objetivo de Maestro 20, son 1.600 millones. Esto es lo que yo quiero generar al día en Calpeon. Para hacer este proceso tenemos que cribar workers, cribarlos constantemente, dejando los mejores. Es un proceso largo, llevo un mes y he llegado hasta los artesanos. Por supuesto, ya me producen bien, les falta nivel, que lo ganen produciendo cajas. Mientras tanto, acumulo energía y voy y la quemo. En los, de, en los determinados, bueno, en el, en el trabajador, en el administrador de trabajadores, cribando workers artesanos. Yo tengo aquí en Calpeón 26, pero tengo para 28. Tengo 4 que son profesionales. Estos de aquí serán suplantados, serán eh, reemplazados por eh, trabajadores goblins. <coughs> Una vez que esté así, todo será artesano. Y solamente contrataré artesanos. Estos nuevos artesanos que contrate estarán en reserva. Para cuando uno de estos trabajadores artesanos llegue al 30. Si no han acabado de aprender más tres cajas. Son eliminados y reemplazados. Por uno de los cuatro reservas que tengo. Y vuelvo a contratar otro nuevo trabajador Goblin artesano. Objetivo Goblins artesanos de producción más cuatro en cajas. Ese es el principal objetivo. Luego se puede ir cribando un poco más. En un futuro sacaré una colección de skills. Cuando tenga todos los trabajadores con todas las skills visibles, diré ahorrador A, B y C. Estas son las skills y las planto porque las cojo, las corto en Photoshop y las preparo. Trabajador Goblin tiene que tener todas estas skills y me monto un ideal de trabajador Goblin para calpear. De esa manera, aumentaremos la producción al máximo exponente, al máximo rendimiento, sin margen posible de mejora. Esto es industrializar las cajas de Calpeón, es mi actual objetivo. En la actualidad, trabajo trueques oceánicos y lo tengo totalmente industrializado. Total y absolutamente industrializado con la única eh, pega de que me queda margen de mejora porque los barcos no tienen piezas azules pero eso ya no depende de mí depende de los días por el corvario Ahora, actualmente estoy en 8000 de corvario tengo que reunir aquí 20.000 de corvario para empezar a generar mejoras en la flota el corvario es lo que aquí nos delimita así que es cuestión de tiempo no me preocupa pero la flota está lista ya funciona ya está operando navega combate eh, tienen los workers, que, o sea, los pilotos que tienen que tener con los niveles adecuados. Todo está perfecto, todo funciona. Los trueques, almacenamientos, suplidos, suficiente materia prima y suficiente eh, material para hacer todo tipo de rutas. No importa la ruta que sea, hay suficiente material para hacer todas las rutas. Recargas de level 5, suficiente material de level 5 disponible para hacer por corvario durante meses no va a haber falta de level 5 así que <coughs> los trueques en sí están industrializados eso ya nos podemos olvidar de ello ya funciona ahora lo que hay que trabajar es en la nueva infraestructura esta producción de cajas masificadas aumentar la, cal la calidad de los workers para que mejoren la producción de cajas que las produzcan en más en menor tiempo mayor cantidad y menor consumo. La madera se suple a base de una disciplina de ingreso de materia prima, utilizando un Kung Fu muy básico. Compro madera básica, la proceso y almaceno troncos. <coughs> Compro la básica, la proceso a troncos, a tablas, almaceno tablas de manera masiva, y cuando tengo unas grandes cantidades, aquí tengo 100.000 tablas de seda. Cuando tengo suficiente tabla, la paso a contrachapado. De esa manera, garantizo autonomía en el taller. Polvo de este. 
Aquí hay para 158.000 cajas. No debería ser un problema en el próximo mes. Tengo suficiente para el próximo mes. Tomando en consideración que yo fabrico, digamos, pues mira, 150.000 de polvo para redondear entre 3.000 cajas diarias. Pues tengo para 50 días. Tengo polvo de polvo de espíritu oscuro para 50 días. Esa parte está para olvidarse. Ya es, este detalle es autónomo en polvo durante 50 días. Puedo meterle, por supuesto, más polvo. No pasa nada. Dinero y ya está, asunto arreglado. En cuanto a la comida, tenemos aquí esta comida, que es la que está procesada. Por supuesto, ya puede, vamos, prender fuego el, el, el market, porque tenemos más carne aquí. Tenemos 70.000 ave asada, que tomando en consideración que yo me gasto al día unas mil piezas por redondear, ¿eh? Tengo para 70 días, se, se calcula bastante bien, para más de 3 meses. Así que tengo carne suficiente. Y si tuviese problemas con la, con la ya procesada, pues por supuesto que tengo aquí más carne en proceso de extracción. Esto es industrializarlo, esto es autonomía. La carne de pollo, la también tengo aquí 32.000, la carne de pollo se extrae de nodo, luego la procesamos a carne asada, es ave asada, es muy básico, esto es lo que le damos de comer a los, a los workers, a los trabajadores. Aquí más. El nodo que lo está extrayendo, este es el de huevo y carne de pollo. ¿Lo veis? Y aquí, bueno, a veces me hace esto. Bien. Y aquí otro tanto, carne de pollo y huevo. Así que tenemos suplido para meses la carne. Tenemos suplido para meses el polvo. ¿Qué nos falta? Madera. ¿Y la cuál es la dinámica? Muy simple. Venimos aquí, procesamos esta madera, cogemos del market, vamos a favoritos y compramos pues todo esto. 38.000 madera de abedul. No importa, cómprala. ¿Cuánto es? Por 905 son 34 millones en madera de abedul. Te la compras y no, re no rechistas. La compras y ya está. De esta manera vas creando <coughs> un depósito previo de materia prima pendiente de procesar, que es tu colchón de seguridad. Te va a dar tiempo a procesar para el día. Y tengo yo mi propia estrategia. Vengo, proceso 5.000 de cada contrachapado, dejo 5.000 contrachapados, para que el taller trabaje durante las próximas horas. Durante ese tiempo proceso un poco de estos tablones y cuando tengo suficiente contrachapado y cuando tengo suficientes tablones, algo así como 20.000, 30.000 tablones, 5.000, 10.000 contrachapados, lo dejo estar y me voy a otras disciplinas del juego. Al mismo tiempo <coughs> se está aumentando esta life skill de elaboración y va aumentando en el tiempo. Ya estoy en Guru 8, voy para el 9. Esto va aumentando en el tiempo. Una vez que subes de nivel, cada elaboración va a dar unos pequeños críticos adicionales. Unos pequeños críticos, pero el tiempo de elaboración siempre va a ser el mismo. Lo que ocurre es que llenas el almacén un poco antes de cada vez. Así que esto lo hay que desarrollar con calma y a lo largo del tiempo. Poco a poco vas introduciendo madera y vas cada vez moliendo más madera Tienes más producto y lo llenas más rápido. Siempre supeditado, atado a una cantidad total que te interese. 5.000, 6.000, 7.000 de contrachapados. Cuando veas que te quedas corto, que necesitas más de 5.000, pues metes 6.000. Cuando veas que te quedas corto, que necesitas que meter algo más de 6.000, pues 7.000. Pero en la consonancia, tú vas a estar preparado para procesar dicha cantidad de madera. Esa es la estrategia, esta es la dinámica. Funcionar, perfectamente funciona. Llevo fabricando cajas, si lo documentáis, vídeos atrás, no mucho más de un mes, debo de ir como en 27 o 28 días. En ese tiempo he generado esta cantidad de cajas, he almacenado esta cantidad de materia prima y he subido a Gurú, o sea que el sistema funciona, de eso no hay duda. Sistema de entregas, pendiente. ¿Cómo llevarlas? Pendiente pero va con una disciplina de calma, una disciplina en la cual cargamos el caballo y vamos a destino. De momento estoy trabajando en otras alternativas, está pendiente. Lo que hemos llegado a, vamos, 
me lo han comentado y ya lo pensé yo en su momento, es usar eh, pergaminos de teletransporte, el oasis y el, y el otro, ¿cómo se llama? El oasis y el mapa del viajero. Pero claro, son solo dos. Vamos a utilizar solo dos viajes. Es complicado. Solo vas a ahorrar, pues nada, unos 15 o 20 minutos en todos esos saltos. Así que nada, seguimos trabajando en ello. Sin embargo, no es una idea descabellada coger en el transporte e ir recibiendo los distintos envíos. Este llega en 6 minutos. Y bueno, vamos a, como os explico, apoyando el sistema de envíos. Poco a poco lo vamos enviando a Calpeón. Cuando yo logre enviar 7 envíos, tendré 7000 cajas por, por 200.000, pues podré cobrar 1.400 millones ya porque está allí listo. La idea es que cuando yo vaya a entregar una remesa a caballo, también entregue lo que tengo pendiente en el depósito. Esto lo utiliza todo el mundo y es un avance, o sea, es una pequeña mejora de, de las entregas diarias. Pero el tema de las entregas está sin... Si lo diré, está sin... Eh, ¿Cómo explicaros? Está pendiente. <coughs> está pendiente. Porque existe otra técnica. Existe otra. Y es la técnica de los multienvíos. La técnica del multienvío la tengo que valorar. Pero es enviar de Calpión a Heidel. Y de Heidel a Altinova. Y de Altinova a Valencia. ¿Y de qué consigues con eso? Envíos más juntos en el tiempo para tenerlos disponibles antes los carromatos. Y poco a poco estás moviendo los, los eh, paquetes de, de, de City. Por ejemplo, hoy me dedico a enviar paquetes de Calpeón a Heidel. De Calpeón a Heidel, de Calpeón a Heidel, de Calpeón a Heidel. ¿Entendéis? Al día siguiente, muevo de Heidel al Tinova. Heidel al Tinova, Heidel al Tinova, Heidel al Tinova. De, en ese plan, o bueno, Heidel tarif Heidel a tarif de esa manera voy avanzando los paquetes están moviéndose llega un día que ya llegaste aquí a Altinova mueves de Altinova y pasas a Grano Arena y estás moviendo tus paquetes Altinova vas a Grano Arena Altinova vas a Grano Arena Altinova vas a Grano Arena esa es la dinámica al final te vas a ver con un puñado de paquetes aquí en Bazar Grano Arena. ¿Qué tienes que hacer? Cargar los paquetes, atravesar el desierto, entregar, regresar rápido, coger los paquetes de Grano Arena, atravesar el desierto, entregar, chimpum. Como veis, esto nunca lo habíais escuchado. Estas son las dinámicas en las que yo trabajo. Estas son las estrategias que yo valoro. Moverlos a Grano, a grano Arena. Los vas moviendo a través del desierto. Ah, de esa manera también te quitas eh, riesgos, riesgos de ataque en esta zona gris, en este tránsito. Entonces no es descabellado. He hecho dos envíos y no estoy contento con el tiempo de envío. No lo estoy. Me tarda cuatro horas en llegar una remesa como esta. Prefiero, prefiero pasarme toda la tarde enviando envíos a Heidel y tener las cajas aquí listas para entregarlas luego al día siguiente todas a tarif cada media hora tarif cada media hora tarif cada media hora tarif cada media hora mando mil paquetes a tarif cada media hora mando mil paquetes a tarif esta dinámica estoy seguro de que funciona mejor y lo hago por descarte por un descarte básico un descarte en el cual yo envío a valencia durante cuatro horas y me desentiendo no tiene sentido no me interesa no porque en cuatro horas que voy a estar enviando dos paquetes al día pero si yo los mando a Heidel voy a estar enviando 15 o 20 al día no dos y ya los avancé un, un, un nodo o sea ya los avancé un territorio ya los hice caminar y el próximo día pues un territorio más el próximo día un territorio más el próximo día un territorio más y ya tengo una remesa grande de cajas para entregar mientras tanto al mismo tiempo tengo cajas en, en almacenamiento en Calpen entonces, como veis, esto está, en, esto está en desarrollo, está en chasis y por supuesto dará su rendimiento porque aquí existe un criterio, un criterio creativo. Más avanzado que el que había antes, porque a nadie se le había ocurrido mover las cajas de City y dejarlas en Basar Gran Arena y moverlas tú por el desierto. 
o tan siquiera mandarlas todas a basar grano arena y ya mandarlas eh, un día gran, gran arena Valencia tardará no sé media hora 40 minutos pero luego vuelves a enviar vuelves a enviar vuelves a enviar y ya te mueves tú hasta Valencia y haces la entrega esa es la estrategia sea como sea lo vais a ver en los próximos días es muy simple hay más estrategias esta es la que se me ha ocurrido así a vos de pronto hoy mismo no le veo impedimento si sí es cierto que se puede calcular que te costará un precio pero yo supongo que si a ti te cuesta enviar mil cajas Calpeón, Valencia, dos millones. A mí no me pueden cobrar un millón. Calpeón, Heider, no me lo pueden cobrar. No me pueden cobrar un millón. Y la diferencia de tiempo, la diferencia de tiempo, pues será interesante. Claro, ¿cuánto tardas en mover mil cajas de Calpeón a Heider? 40 minutos. Pero si solo avanzó un nodo y ya comiste prácticamente un tercio del tiempo, casi un tercio. Bueno, habrá que estudiarlo, pero no, que en, a grosso modo dejar las casas, las cajas en tan siquiera basar gran arena, ir almacenándolas allí, es una idea excelente que sirve como método de protección y sirve como método de entregas previas. Ya el día que pases a entregar, <coughs> las rutas van a ser muy cortas porque tienes que ir a Valencia, gran arena, Valencia, gran arena, no tienes que ir. Valencia, Calpeón. No, ese, ese tránsito te lo ahorraste. Lo vamos a seguir desarrollando en un futuro, pero bueno, ya veis que tiene forma. En cuanto a los trabajadores, los seguiré avanzando. Seguiré, seguiré trabajando en ellos para que sean mejores workers, por supuesto. Y os iré comentando qué tal me va. Todavía me falta eh, pushar comercio. No es algo que me quite el sueño. Estos días estoy eh, ocupado con otras disciplinas. Vamos a echar una vez de energía para luego, como no, cribar. Y luego me han comentado que utilice la energía de los PJs. Muy a menudo me dejo la energía de los PJs. No la uso. Pero lo cierto es que cuando tengo la oportunidad, los muevo. <coughs> los muevo para eh, descargar la energía en esta función de trabajadores. Yo comprendo que muchos de vosotros usáis la energía para materia prima como leche. Yo no. Yo funciono a base de dinero. Y no porque piensen en la pérdida de capital. Yo pienso que si ahorro tiempo en una tarea, ese tiempo lo puedo diversificar y lo puedo invertir en otras tareas. Si compro la materia prima, voy a tener cientos de unidades de materia prima y luego tengo tiempo en el cual saco más capital o desarrollo otras partes del juego y voy a, a en consonancia, sumando carne, sumando leche, sumando uf, huevos. ¿Dónde hay huevos? Aquí hay huevos, sumando huevos y subiendo life skills. Sistema simultáneo, que viene siendo otro concepto de industrialización. Esto está dirigido para cocina, pero ya hablaremos de esto en otro. Así que lo vamos a dejar en este punto. Espero que os haya sido de utilidad. Tened la confianza de que he valorado muchas opciones. Eh, lo que estáis viendo es el, es el desarrollo, el espectáculo de la conclusión. Podéis aportar datos, por supuestísimo. Eh, pero vamos, vais a ver algo distinto a lo que tenéis en mente. Es un resultado distinto, un beneficio distinto, una metodología mucho más avanzada que va a reescribir las que se usaban antes. Eso garantizado. Así que lo dejamos en este punto y hasta el próximo video.